ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വരെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി തെറ്റുകൂടാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പം എന്താ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടെ വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കപ്പോൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ അളവെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഞാൻ ഒന്നര ക്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബസ്മതി റൈസാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഏത് അരിയാണെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അളവിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെടുക്കണ അരിയും ഒന്നര ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ ക്ലാസ് അരിക്കുള്ളത് ഇട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് കിങ് ഫിഷ് പീസസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അത്യാവശ്യം അധികം ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ബിരിയാണി ഒന്നര ക്ലാസ് അരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാനിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാദാ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടുള്ളത് ഇപ്പം പിന്നെ ഇത്തിരി ബിരിയാണി മസാല അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ഫിഷിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ബാക്കി നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് എടുത്തു നാല് ഫിഷ് പീസസ് എടുത്ത് മസാല തിരുമ്പി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉള്ളിയില്ലേ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ എന്നുള്ളത് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇത് ഫോണിൽ ക്യാമറയുടെ അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബ്രൗൺ ആയിട്ടിരിക്കണേ ഗോൾഡൻ കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഞാൻ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിൻറ്റ് ലീവ്സും പിന്നെ കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അരിയാണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് അത് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ബിരിയാണി മസാല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ഫിഷിലിട്ടു ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് പിന്നെ ബേലീസ് പട്ട സ്റ്റാറൈൻസ് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ സ്പൈസസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ചട്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഓയിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് പീസസ് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫിഷിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മളതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കൊളാവില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര ക്ലാസ് അരിയില്ലേ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സമയം എന്നില്ല ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിലത്തെ ചളിയൊക്കെ കളയുക അതായത് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ഇത് കോരി
ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷില്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ നമ്മൾ കളയരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മസാലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഷിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടി ഇതൊരു സ്മെല്ലുള്ള ഫിഷൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് നമ്മളൊരു നമ്മളേതിലാണോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അതിനോടൊരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അതിലേക്ക് റൈസിന് നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് ആ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും പിന്നെ അപ്പോൾ റൈസ് കുക്കായി വരുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റൈസിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം വറ്റിച്ചെടുക്കുക അല്ല ബിരിയാണി എപ്പോഴും ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ റൈസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണേ പിന്നെ അതൊന്നും കൂടി ഞാൻ ദമ്മിടുന്ന ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ റൈസ് ദം ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ റൈസ് കു മുങ്ങിക്കടന്ന് വേവണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പൊടിക്ക് മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൈസ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടി കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിത് വെള്ളം തിളച്ചു വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞമ്മക്കിതിലേക്ക് കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൈസ് കുക്കാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പോകാനും അതായത് വെ വേവ് കൂടാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേവ് നോക്കുക കറക്റ്റ് നമ്മൾ വേവണേൻ്റെ ഒരു ഒത്തിരി പൊടിക്ക് താന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആകെ ഒട്ടിപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക വേഗം ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കും റൈസ് വേവ് ഒട്ടിപ്പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് പോലും ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വേവ് ആയി എന്ന് തോന്നുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അരിയെടുത്ത് കടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പച്ചരിയുടെ ചോ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമണ് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മളിതൊരു നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ചൂടുകളിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് കൂടിപ്പോവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷിനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാള ഞാനിവിടെ ഒരു നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇതിന് പകരം പറ്റ് പൊടിയായിട്ടും അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക വരണ്ടു കിട്ടും അങ്ങനെ അരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൈസ് കൂടിപ്പോയി നിങ്ങളിനി അരിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് പൊടിക്കും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരണ്ടു കിട്ടും
നമ്മളെ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതൊരു ടീസ്പൂണ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റ് വഴണ്ട് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പച്ചമുളക് എന്താ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയി കേട്ടോ സോറി ഇത് കീറി ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഞെട്ടി വളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കൂടുതൽ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ സൈസാണ് കേട്ടോ ഉള്ളി ആയാലും തക്കാളി ആയാലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തക്കാളി ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ച് നല്ല ഒരേ പാകമായിട്ട് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒന്ന് വരണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഞാനിവിടെ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇല്ല വെച്ചാൽ സാധാ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ആവാം അത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി ചെറിയ ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കറക്റ്റ് എരിവായിരിക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പെട്ടു ബിരിയാണി മസാല ബാക്കി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പെട്ടു കേട്ടോ അല്ല മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഈ സം പൊടികൾ ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറ്റതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ മസാലകളുടെയൊക്കെ കുത്തുമാണം പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ് തൈരെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചപ്പ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ലീവ്സും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നോട്ടെ ബാക്കി മല്ലി ഇലയും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ലീഫായിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് ലീഫും നമ്മൾ ദമ്മ ഇടുന്ന സമയത്താണ് ഇടുക അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഒഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തിരി പുളി കുറവാണ് മസാലയ്ക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പുളി കൂടി ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ലെമണ് ഞാനതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങയും പറയാൻ മറന്നു പോയി സോറി കേട്ടോ അത് രണ്ടും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ മതി കാരണം ഹാഫ് നമ്മൾ റൈസിക്ക് വിട്ടു ഹാഫ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിട്ടു പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊനിയൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതി ഒരു നുള്ളെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എരിവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മീൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കിയത് അതിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നേ ഉള
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മസാല കൂട്ടെടുത്തിട്ട് ഫിഷിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന സമയം അങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും അല്ലാണ്ട് അത് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷ് ഫസ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മസാലയും ഫിഷിനെ നന്നായിട്ട് പരട്ടി എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ദമ്മിടലാണ് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു എന്താ അളപ്പുള്ള നല്ലൊരു പാത്രം എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് പീസ് ഫിഷും കൂടെ അതിനോട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് അടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ റൈസിനെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഫിഷും റൈസും കാരണം നാല് പീസാണ് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള രീതിക്കാണ് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ അളവിന് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെയർ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഫിഷിനെ കവർ ചെയ്ത് റൈസ് ഇടുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്യുക കേട്ടോ അതായത് കുറച്ച് ഫിഷും അതിൻ്റെ മസാലയും വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് പോർഷനോളം റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു തിക്ക് ലെയറായിട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ റൈസ് ഒട്ടും ഒട്ടാണ്ട് നല്ല പരുവത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് വേവാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദമ്മും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് അടിപൊളിയാവും ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചെപ്പ് പൊതീന അതിന് ഒരു ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൽ മതി ഞാൻ പാലിൽ തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചാലിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് സാഫ്രോൺ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കുതിർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ കറ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ലെയറും ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വേണ്ട സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കണില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ റൈസ് അതുപോലെ എല്ലാം ഉള്ളിയായാലും ലീവ്സും മസാലാസും ആ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലെയർ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇതിനൊരു അടപ്പ് വരുത്ത് നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് എക്സസ് വന്നിട്ടുള്ള ഫോയിൽ പേപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ആക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഒരു തുള്ളി പോലും എയർ പുറത്ത് പോവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദമ്മിൻ്റെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെരി സ്ലോ ആയിട്ട് തീ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ദമ്മാക്കി എടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തുറന്നത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക ദമ്മായി പുകയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേളിലോട്ട് ആവി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം നല്ല പരുവത്തിന് വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് തുടക്കക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ